ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಒಂಥರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಾನೇ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನಾಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಆ ಥರದ ಅಹಂಕಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದೂರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಜಂಜಾಟದ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಯಸ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಜೀವನ ಆಗೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿ ಕೂಗಿಸಿ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನೆನೆಸಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ತಲೆ ತರ ನನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕದಮ್ಮ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕರು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ತೊಳ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಲೇಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚೈತು ಹಾಲಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡಕ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ಓಟೋಗ್ ಬಿಡತ್ತ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ತಿಂಗಿ ತಿಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಂದು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಈಗೀಗ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಇದೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಸಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಂಬರವ್ರು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಊರಿಂದ ಫಿಶ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಬಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀನೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಊರಿಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಅವರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಶಾಕು ಹಿಂಗೆ ಶಾಕು ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಶಾಕು ಯಾವ ತರ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀ ಕಡೆ ಬಾ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳೋರವ ಕೇಳೋವ ನೀವ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳು ಯಾಕೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಎರಡೇವ್ರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಮ್ಮ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಬಂದ್ ಅವ್ರು ಓದುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚೈತು ಬಂದಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ನೋಡಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕವಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊನೆಯವರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನ
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಏನಂತ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಫೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಗೌರಿ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಗಿದ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಬ್ರಿ ಹಾಂ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಯವರು ಅಂತ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಳಿದ್ ಬಾ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದವ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನೆ ಬಯಲು ನೀರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಶ್ ಊರಿಂದ ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರುವಂತಹ ಮೀನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟಪ್ಪದೊಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ನೋಡಿಸು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಫೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಲರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೀಸರ್ ಇಟ್ಟೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮ ಏನಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟಾರ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಾಲ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತೋರ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ತೋರ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏನು ಎತ್ತ ಏನಾದರೂ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಬಾರೋ ಕುಟ್ಕೊ ಒಂದೇನು ನೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಮ್ಮ ಮುಗಿತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಈಗ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದು ಇನ್ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೇಕಣೆ ಇಷ್ಟೋ ತಗೊಂಡ್ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿ ಒಂಥರ ಮಸಾಲ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹುಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀನು ಹುಳಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀನು ಹುಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಮೀನು ಏನಿರುತ್
ಮೀನ್ ಉಳಿ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೈಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಓನ್ ಫಿಶನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಫಿಶು ಸಖತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮೀನು ಹುಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಅಮ್ಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಪೀಸ್ನ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಬೇಗ ಬೇಯತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎತ್ತ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮೀನಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಅರ್ಧ ಹೋಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಯ್ನಿನ ಸಾಂಬಾರು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೀನಿನ ಸಾಂಬಾರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನು ಸಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಕಡಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮೀನು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ
ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾದ ಪುಡಿ ಆ ನಂತರ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಫಿಶನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಚಿಕನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಮಂಟ ಈ ಥರ ಫಿಶ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಏನು ಮೀನಿತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಲೀಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೋ ಸಾಂಬಾರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ನೋಣ ನಾಳೆ ಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು ಅವರು ಟೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಕತ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫಿಶ್ ಈಕೆ ಬಾಯ್ ಈಗ ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ಈಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಫ್ರೈ ಸಾಂಬಾರ್ ಬರ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಬರೋದೇನು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕ ಕರೆದು ಕರೆದು ಸಾಕಾಯಿತು ಬಂದು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ ಬಾರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಬಾ ಮಗಳು ನಾನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ನಿನ್ನು ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ತಿಂಗ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕೂವರೆವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬರೋಣ ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಗಳ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೆಗೆದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಳ್ಳು ಕಡಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಮುಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳಿರೋದು ಓಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಬಿಡು ಮಗಳೆ ಇದು ಕತ್ತಿ ಬೋಟು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಟು ಇದು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ ಇದು ನನ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಂಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆದರೂ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರ ಆದ್ವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಮೂರನೇವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಜನಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ನೂರೆಂಟು ತೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹೊಡಕಲಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೆಡ್ದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಸುಲಭ ಅಲ್ವ ಕಷ್ಟದೇನಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಒನ್ ನೈಟ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಬುಧವಾರನೇ ಬಂದರು ಇವಾಗ ಗುರುವಾರ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಅನುಭವನೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾಯ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಕುಡ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಹೊರಟು ಚಿಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ಎಂಟ್ ಮಾಡೋದ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರವ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಓಟೋ ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರಿಬ್ರು ಆ ಹೊಡಿತ ಮಮ್ಮಂಗ್ ಕೈ ತಲೆ ಹೊಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಏನ್ ಓಟೋ ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ರೂಪದ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ್ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಮಗಳಿಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ ಅವ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಇಬ್ರಿಗು ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಂದ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ತಗೊಂಬಂದ್ ಈಗ ಅಮ್ಮನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಇವತ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುರುವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಬ್ರೇಕ್